В России сегодня день приема граждан. К соцработникам, чиновникам, следователям и налоговикам отправились сотни граждан. Чтобы принять всех, ведомствам даже пришлось наводить между собой телемосты. Подробнее Никита Нехорошков. Елена Камыш в администрацию Первоуральска пришла одна из первых женщин. Необходимо попасть на прием к заместителю главы. Рассказывает ее 18-летняя дочь, инвалид-колясочница. Семья живет на первом этаже, но попадать в квартиру все равно трудно. Нет пандусов. Тут, получается, ступенька такая, угу. лестница, лестница, как лесенка. Площадка, но, площадка. Да, бетонная. площадка. Она угу. так небольшая, но угу. все равно не мешало бы хотя бы какой-то вот... Заезд, что-то типа заезда. Рассказ Елены внимательно слушают соцработники. Обещают включить семью в очередь для получения мобильного пандуса. А замглавы обещают уже завтра обратиться в управляющую компанию, чтобы оборудовали временную конструкцию. Это мы даем поручение э, управляющей компании установить поручень в подъезде, э, организовать примыкание к лицу бетонное, чтобы могли к подъезду, да? Общероссийский день приема граждан в День Конституции в России проводится в седьмой раз. В Первоуральске в нем участвуют все бюджетные организации. В городской администрации в одном кабинете целая обойма специалистов рассматривают вопросы благоустройства, межевания земель, предоставления соцгарантий, а также коммунальные проблемы. Очередь в коридоре не успевает скопиться. На одно обращение уходит не более 10 минут. В этот день любой гражданин может обратиться со своим вопросом. Особенность заключается в том, что в этот же день, сегодня, то есть, да, гражданин получит ответ на свой вопрос. Даже если человек пришел не по адресу, в другое ведомство идти не нужно. С сотрудниками необходимой организации помогут связаться на месте. Если у той организации есть на данный момент время, они в этот же момент с нами соединяются. Если нет, то завтра мы созвонимся с этой организацией, и они назначают время, на какое перенесем вот этот прием сегодняшнего дня. Прокуратура, налоговая, соцзащита. Сегодня до 8 вечера двери открыты во всех государственных учреждениях. Попасть на прием можно даже без предварительной записи. Достаточно взять с собой паспорт. В коридорах службы судебных приставов сегодня нет свободного места. Общероссийский день приема совпал с еженедельным графиком. Сотрудники говорят, только за первый час приняли почти сотню человек. Чтобы успели пройти все, консультации идут сразу в семи кабинетах. Граждане идут почти с теми же вопросами, как и в обычные дни. В основном это касается погашения задолженности, взыскания денег по исполнительным документам. Вопросы снятия ограничений, вопрос о ограничении выезде, еще какие-то ограничительные меры. Несмотря на то, что время общероссийского приема граждан ограничено, первоуральские чиновники обещают работать, как говорится, до последнего клиента. Говорят, а если проблему не удастся решить сразу, ответ дадут в течение недели. Никита Нехорошков и Денис Храмцов. Новости. Первоуральск.